Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Fan Talk nach dem heutigen Spiel gegen die Grizzlies Wolfsburg. Vielen Dank, dass ihr auf uns gewartet habt und äh, natürlich heißen wir Ihnen herzlich willkommen, unseren Verteidiger mit der Nummer 55, John Ramage. Wir haben uns gerade schon im Fahrstuhl, äh, okay, wir haben äh, vorbereiteten Applaus. Kannst du dann einspielen, wenn keiner klatscht, okay? <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, super. Äh, wir haben uns gerade im Fahrstuhl äh, schon darüber unterhalten, äh, dass es äh, nicht wert ist, über den Schiedsrichter zu sprechen. Deshalb werden wir es auch nicht tun. Uh, Rammer, uh, we just talked about it in the elevator up, uh, that it's not worth uh, to talk about the referees. Uh, what do you think went wrong in that game so we couldn't uh, carry all three points uh, home? Uh, I think we were just a little bit sloppy in our D zone and and uh, definitely at the offensive blue line turned over a lot of pucks. So our turnovers were way too high and I think that just took away a lot of our momentum gaining entry into the zone. Also wir waren äh, heute äh, leider, sagt John Ramage, äh, zum Spiel ein bisschen äh, nachlässig in der äh, defensiven Zone und äh, an der gegnerischen blauen Linie haben wir einfach zu viele Puckverluste uns erlaubt, unnötige Puckverluste ähm, und dadurch äh, sind wir dann äh, wieder in die äh, Bedrängnis gekommen in der Defensive und äh, haben äh, dadurch äh, dann auch das Spiel verloren und nur einen statt äh, der drei Punkte mitnehmen können. Äh, John, ähm, The coach was talking a little bit about uh, that we didn't, uh, uh, we weren't there mental as we had to be to beat Wolfsburg. Uh, uh, games like that happen. He also uh, said that he knew he knows it as a player. Do you know why this, this happens? I mean, of course, you uh, if you if you would have known before, you would have probably uh, played uh, a different style or something else, but. Uh, Do you know uh, afterwards, uh, is there an analysis uh, why something like that happens? Uh, you know, no, not really. Um, I think uh, over the course of a game, if sometimes if you can simplify it, it makes it a little bit easier. But we continue to turn over pucks and, and not play to our standard of what we expect to play. Um, and I think that was probably the most frustrating about tonight's game because we do feel like we are a good team when we're playing the right way. Also er sagt, wir haben einfach äh, heute nicht äh, unseren äh, Standard erreicht, den wir normalerweise spielen. Wir sind ein gutes Team äh, und können gut spielen, aber das haben wir äh, heute, äh, warum auch immer, nicht wirklich geschafft. Manchmal hilft es dann irgendwie einfacher zu spielen äh, und äh, vielleicht nicht so viele äh, Puckverluste sich zu erlauben. Also dieses Vereinfachen des Spiels, aber irgendwie hat es heute überhaupt nicht geklappt und äh, deshalb äh, haben wir dann äh, auch verloren. Especially in the D zone, uh, five goals against is a lot. Uh, still taking a point with us, is that something positive, or do you just think about the negative? Uh, I mean, I think the game as a whole was not necessarily a positive. It's something that we can reflect on, but we're gonna have to move forward. And and obviously, uh, this league is very tight, and it's important for us to focus on the next game. Okay. Also, er sagt, so richtig was Positives kann man aus diesem Spiel jetzt nicht mitnehmen weil das Spiel an sich äh, war jetzt äh, nichts Positives und deshalb sagt er, äh, weil die Liga so eng ist, macht es mehr Sinn, sich jetzt äh, schon aufs nächste Spiel zu konzentrieren äh, und äh, den äh, vollen Fokus darauf zu richten. Um, it was uh, kind of physical, this game tonight. Um, was it about Wolfsburg? Was it that we were trying to get into the game? Uh, what Uh, do you think what's the reason for that? Uh, you know, I, I think it's a little bit a combination of both. Um, I think uh, in a game that's a little bit sloppy, there's going to be more guys trying to do two more, do more, and I think that's where the physical play came in. Um, I think we did play well physically, uh, just mentally we weren't as sharp. Also er sagt, äh, äh, ich habe ihn gefragt, warum das Spiel doch ein bisschen körperlicher war als ein paar andere Spiele, die wir äh, in dieser Saison hier auch schon gesehen haben. Und äh, er sagt, äh, das ist vielleicht auch ein Grund gewesen, äh, eine Reaktion der Mannschaft darauf, äh, dass sie mental nicht ganz so äh, auf der Höhe war wie in den letzten Spielen. Äh, sie haben dann versucht, über das Physische in, besser in das Spiel zu kommen. Äh, physisch haben sie auch ganz gut gespielt, äh, aber äh, es hat dann äh, trotzdem äh, nicht gereicht und äh, 
Deshalb, äh, wie gesagt, dann auch nochmal die Niederlage. Wenn wir just uh, talking, leaving that game behind now, uh, talking about uh, yourself and uh, how you uh, adjusted uh, to the European hockey, uh, how comfortable are you on the big ice now? Uh, you know, it's been a pretty good transition. Uh, I played college hockey on a bigger ice surface, so it took a little bit just to get adjusted, but once... Uh, After a couple of games, it felt pretty easy. It felt like I was back at, in college. So uh, it's been a good transition. Uh, I've enjoyed it a lot so far and uh, looking forward to see what the rest of the season has in store. Ich habe ihn äh, gefragt, äh, er ist ja jetzt das, äh, die erste Saison in Europa, ob er sich an die große Eisfläche schon gewöhnt hat. Und er sagt, für ihn war es äh, keine so eine große Umstellung, weil er in der Universität schon äh, auf dem größeren Eis gespielt hat. Und das hat ihn so ein bisschen äh, an dieses Eishockey dann auch erinnert. Und äh, ihm macht es äh, momentan richtig viel Spaß und äh, es läuft ganz gut und er freut sich sehr auf äh, den Rest der Saison, was da noch so kommen wird. Um, your dad was in town, uh, if I'm uh, uh, not uh, wrong. Uh, did he watch a game? Uh, what did he think of the uh, le league and uh, the whole? Yeah, uh, yeah, he was in town. Um, he was in town for both games this weekend. He just didn't make it to Crayfield. Uh, he's been following along all year, so he's uh, very in tune with how the team's been doing. Um, he enjoys watching the games. He's, obviously, the fans have so much passion here, and that's something that's a little bit uh, different than North America. So it's, uh, it's, uh, he enjoys watching the games. They're very entertaining. Okay. Ich habe ihn gefragt, sein äh, Vater äh, war jetzt in der Stadt, äh, NHL-Legende, zum Beispiel auch für die St. Louis Blues, äh, sehr lange gespielt und da auch einer von weiß ich nicht, den 20 äh, bekanntesten Spielern überhaupt. Und äh, er sagt, äh, ja, dem macht es sehr viel Spaß, die Spiele hier zu äh, gucken. Und es liegt vor allem an den Fans, äh, einfach weil es äh, sehr unterhaltsam ist und äh, die, die Stimmung äh, ihm sehr viel Spaß macht. Äh, und äh, er äh, verfolgt fast jedes Spiel, äh, schaut die Spiele äh, dann auch und äh, sagt, das äh, war wirklich ein schönes er Erlebnis für seinen Vater und das äh, ist ja dann auch immer gut zu hören. Christmas is coming up. Are you a big Christmas guy or are you more the Grinch style of guy? <laughs> no, I, I love Christmas. Uh, we have, uh, so my parents are in town this weekend and then my uh, wife's family is uh, coming in a couple, a week or so. So yeah, we've uh, already had a couple of Christmas markets here. Mm -hmm. uh, they're incredible. Uh, definitely gets you into the Christmas spirit. <laughs> also er ist ein großer Fan von Weihnachten, sagt er. Uh, und äh, freut sich äh, sehr drauf. Er hat äh, schon den einen oder anderen Weihnachtsmarkt jetzt besucht, weil seine Eltern ja auch da waren. Und äh, das äh, findet er unglaublich, die, die Weihnachtsmärkte. Das hat ihm richtig, richtig gut gefallen. Und da kommt man auch richtig in die Weihnachtsstimmung. Äh, seine Schwiegereltern äh, kommen jetzt dann auch äh, demnächst noch. Und deshalb äh, wird äh, das hoffentlich eine sehr, sehr schöne Zeit für ihn. Rolle, gibt es eine Frage? Ramage. Also das brauche ich jetzt nicht fragen, das habe ich mit ihm äh, schon länger geklärt. Ja. He is asking about the pronunciation of your name and they all thinking that you're French. <laughs> no, not French. So it's uh, more Scottish. Also er kommt mehr aus dem Schottischen. Ja. And Dutch maybe. <laughs> Vielleicht auch Holländisch, er weiß es nicht so genau. <laughs> He's got three explanations for tonight. Uh, was it the, uh, just a bad defense, a bad goalie, or was the other team just better? Uh, I think it's more. Uh, <laughs> I mean, I think you can just, if you guys were all watching, it wasn't our best showing. And I think it's not just one person or one thing, it's a team game. And uh, I think all together, our team, we were not as sharp as we needed to be defensively. And uh, offensively, we just didn't score enough goals. So. Also er sagt, das ist natürlich ein Teamsport. Da kann man nicht auf einen Spieler irgendwie nur gehen, sondern das ist dann eine Teamsache. Wir waren defensiv nicht gut genug und haben natürlich auch offensiv nicht genug Tore geschossen, um das Spiel zu gewinnen. Okay, dann äh, würde ich mal sagen, haben wir es? Ach, da gibt es auch noch eine Frage. Schnell.
maybe something you want to do? Then? Yeah, uh, I think uh, my initial goal when I signed over here, I knew the tradition of what uh, Berlin was, and, and that was seven championships. And I know it's been a, a while since we, uh, you guys have won one. So my main goal coming over here is to help this team get back to a championship. Uh, I think Die Frage äh, ganz einfach nach dem Ziel äh, von John in dieser Saison und der sagt äh, klar, er, er kennt die Tradition äh, dieses Clubs und äh, dass wir äh, schon siebenmal Meister geworden sind in der DEL und der sagt, äh, sein Ziel ist, äh, dort wieder hinzukommen, wo wir mal waren, äh, lange keine Meisterschaft oder jetzt in der letzten Zeit keine Meisterschaft gewonnen und äh, da wollen wir wieder hin. Nein, es ist nicht lange. Nein, dagegen wehre ich mich inständig. Okay, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hoffen, wir sehen euch am Freitag alle wieder. Dann gegen die Kölner Haie wird es bestimmt genauso ein heißer Tanz wie heute. Und äh, vielen Dank äh, natürlich äh, auch an unsere Nummer 55, John Ramage.